بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بھارت کے خلاف مسلم امہ کا بڑا قدم سپورٹ کشمیر انٹرنیشنل فورم کے نام سے کشمیر کی جد و جہد میں تیزی لانے اور دنیا بھار میں کشمیریوں کی آواز بننے کے لیے نیا ادارہ قائم او آئی سی دنیا بھار میں مسلمانوں کی یکجہ آواز کا نام ہے مودی اور آر ایس ایس کے گھنڈوں کے مکروح کارنامے بے نقاب کرنے کے لیے او آئی سی کی جانب سے مبصر مشن کی تشکیل کا بھی فیصلہ جو جمعو اینڈ کشمیر کے مظلوم عوام کی حالت زار کا جائزہ لے کر ریپورٹ پیش کرے گا او آئی سی نے اس بات کی نفی کر دی کہ بعض اسلامی ممالک مغربی طاقتوں کے زیر اثر مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کرنے لگے ہیں اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو سلامتی کونسل میں بھارت کے غیر مستقل ممبر بننے کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے آخر پاکستان چین سعودی عرب عرب امارات اور دیگر اسلامی ممالک نے بھارت کے حق میں ووٹ کیوں دیا بھارت کے سیکیورٹی کونسل کی رکنیت حاصل کرنے کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہونے جا رہا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی طرف ناظرین اکرام کشمیر کے مسئلے پر دنیا کی بے حصی اور عالم اسلام کی عدم توجہ کا راہ حل نکالا جانا چاہیے اسلامی دنیا خصوصاً عرب ممالک کے عوام اور حکمرانوں تک حقائق کا پہنچانا ضروری ہے کشمیر میں میڈیا پر پابندیوں اور ہندوستان کی مضبوط سفارت کاری کی وجہ سے کشمیریوں کی آواز دب چکی ہے اس طویل ترین کرفیو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور نہتے عوام پر قابض افواج کے جاری تشدد کو بے نقاب کرنا ضروری ہے ہمیں باحثیت مسلمان دنیا بھر میں کشمیریوں کی آواز بننا چاہیے اور ان کے حق کے خود ارادیت کا مقدمہ لڑنا چاہیے کشمیریوں کی مدد کا ایک طریقہ ان کی آواز کو دنیا تک پہنچانا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے گزشتہ روز ایران کے معروف اور مشہور علمی شہر قوم میں سپورٹ کشمیر انٹرنیشنل فورم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جس میں مسلم امہ خصوصاً عرب دنیا کی طرف سے کشمیری بھائیوں پر ہونے والے مظالم پر اختیار کی گئی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا گیا اراکین اجلاس نے جہان اسلام کی طرف سے اہلیان کشمیر کی اخلاقی سیاسی اور ثقافتی مدد و حمایت کو ایک دینی اور الہی فریضہ قرار دیا انہوں نے اس بات پر بھی گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کیا کہ کشمیریوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے اور کہیں پر بھی کشمیریوں کی ترجمانی کا حق ادا نہیں ہو رہا اجلاس میں اس امر کی فوری ضرورت محسوس کی گئی کہ مختلف زبانوں اور ممالک خصوصاً اسلامی اور عربی ممالک کی برجستہ شخصیات تک کشمیر کا مقدمہ پہنچایا جائے انہیں کشمیر کی تاریخ جد و جہد آزادی حق خود ارادیت کے مطالبے اور کشمیر میں جاری مظالم اور انسانی حقوق کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے دوسری جانب پاکستان کی درخواست پر اسلام آباد میں ویڈیو لنک پر ہونے والی اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ کے ورچوئل اجلاس میں کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی کی بھرپور حمایت کے عادے سے بھارت کے اس دعوے کی کلی کھل گئی ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کے مسئلے پر اسلامی ممالک پاکستان کا آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں اور بھارت کے قریب آ رہے ہیں اس اجلاس میں پاکستان کے علاوہ رابطہ گروپ کے رکن ممالک سعودی عرب ترکی آذربائی جان اور نائجیریا کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنی تقریر میں اسلامی ملکوں سمیت عالمی برادری کو متنوع کیا کہ کش مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین پامالی سے خطے میں امن و سلامتی کو لاحق خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے اور یہ امکان موجود ہے کہ بھارتی حکومت اس صورت حال سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے اور اسے بہانہ بنا کر پاکستان کے خلاف مہم جوئی کا راستہ اپنائے انہوں نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں پندرہ اگست دو ہزار انیس کے غیر قانونی اقدامات منسوخ کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے اور او آئی سی آئی پی ایچ آر سی اقوام متحدہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں کو مقبوضہ کشمیر جانے اور صورت حال کا خود جائزہ لینے کی اجازت کا مطالبہ کیا اجلاس کے شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں مسلم آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے بھارتی اقدامات کو مسترد کرنے کے علاوہ 
کشمیری مسلمانوں کے خلاف فوجی آپریشن بند کرنے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے لاک ڈاؤن اور مواصلاتی بندشیں فوری طور پر ختم کرنے اور گرفتار شدہ کشمیری نوجوانوں اور مرد و زن کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ایک مبصر مشن کی تشکیل کا بھی فیصلہ کیا گیا جو جموں اینڈ کشمیر کے مظلوم عوام کی حالت اظہار کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گا ناظرین اکرام یہ امر باعث سے اطمینان ہے کہ او آئی سی نے کھل کر مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی ایسے حالات میں بھرپور حمایت کی ہے جب عالم اسلام کی جانب سے اس مسئلے پر بے حصی کا تصور ابھر رہا تھا اور یہ خیال زور پکڑنے لگا تھا کہ بعض اسلامی ممالک مغربی طاقتوں کے زیر اثر مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کرنے لگے ہیں دراصل بھارت بعض مغربی طاقتوں کی شہ پر اس خطے میں منی پاور بننے کے لیے چین اور پاکستان سمیت تمام ہمسایہ ملکوں پر بالا دستی قائم کرنا چاہتا ہے اب تو نیپال اور بنگلہ دیش سے بھی اس نے تعلقات بگاڑ لیے ہیں مغربی قوتیں چین دشمنی میں بھارت کو خطے کا چودھری بنانا چاہتی ہیں اور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتی ہیں کہ بھارت کا مقابلہ چین اور پاکستان جیسی ایٹمی قوتوں سے ہے خدا نخواستہ جنگ چھڑ گئی تو پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا لیکن بھارت کی ہندو پسندانہ ہندو تواب پالیسی اسے جنگ کی طرف تیزی سے دھکیل رہی ہے خاص طور پر لداخ میں چین کے ہاتھوں حالیہ ذلت آمیز پٹائی کے بعد جہاں سابق وزیر اعظم من موہن سنگھ سمیت اعتدال پسند لیڈر اپنی حکومت کو عقل کے ناخن لینے کے مشورے دے رہے ہیں وہاں آر ایس ایس جیسی تنظیمیں اسے تباہی کا راستہ دکھا رہی ہیں اس لیے این ممکن ہے کہ مودی حکومت چین سے خفت کا بدلہ لینے کے لیے جموں اینڈ کشمیر کو بہانہ بنا کر پاکستان کے خلاف مہم جوئی شروع کر دے اسی تناظر میں او آئی سی کی جانب سے یہ پیغام جانا ضروری تھا کہ عالم اسلام کی تمام تر ہمدردیاں پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ ہیں اسلامی ممالک اس حقیقت کو نہیں بھولے کہ پاکستان نے بھی دباؤ کے باوجود مسئلہ کشمیر کے پر اپنا موقف نہیں بدلا حالانکہ خود بعض عرب ممالک اس حوالے سے نرم پڑ گئے ہیں توقع کی جانی چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر اسلامی ممالک زبانی ہی نہیں عملی طور پر بھی پاکستان سے اپنا عہد نبھائیں گے ناظرین اکرام گزشتہ سال جب انڈیا نے کشمیر اور لداخ کی متنازع حیثیت ختم کر کے انہیں آئینی طور پر اپنی یونین ٹیریٹری میں شامل کیا تو یہ ایک تیر سے دو شکار والی بات تھی ایک طرف چین نے اعتراض کیا اور دوسری طرف کشمیر اور جموں کو بدترین لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا یہ محاصرہ اب بھی جاری ہے جب ان دونوں متنازع علاقوں کو زبردستی انڈیا میں شامل کیا جا رہا تھا تو یہی وہ وقت تھا جب انڈیا نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں غیر مستقل ممبر کے الیکشن میں خود کو امیدوار ہونے کا اعلان کیا ویسے یہ معمول کی کاروائی تھی مگر یہ ایسے وقت پر ہوا جب بھارت انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں میں مصروف تھا وہ الیکشن اس سال ہوا ہے اس سال ہوا ہے اور انڈیا کو دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس یعنی دو سالوں کے لیے سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل ممبر منتخب کر کیا گیا ہے یہ شاید آپ کے لیے حیرت کی بات نہ ہو کیونکہ یہ ایک روٹیشن کی سیٹ ہے جو انڈیا پہلے سولہ دفعہ حاصل کر چکا ہے پاکستان بھی آٹھ بار اس کے لیے منتخب ہو چکا ہے اور دو ہزار بائیس کے بعد اگلے سیٹ اپ میں اس کا امیدوار ہے اس الیکشن میں حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے حق میں ووٹ دینے کا اعلان کیا تھا موجودہ حالات میں اس سے بھی بڑی سرپرائز یہ تھی کہ چین نے بھی انڈیا کی حمایت کا اعلان کیا ہوا تھا ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ عالمی سفارت کاری میں یہ معمول کا واقعہ ہے چین کے علاوہ مشرق وسطی کے تمام عرب ممالک بشمول سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سب نے انڈیا کی حمایت کا اعلان کیا اس طرح بھارت بلا مقابلہ اس اعلیٰ ترین فورم کا ممبر منتخب ہو گیا اب اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں اگلے دو سال بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں ہمارا ذاتی اندیشہ یہ ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے جموں کشمیر میں انڈیا کے مظالم جو پہلے ہی کم نہیں ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے اور اگر پاکستان یا کسی ملک نے معاملہ سیکورٹی کونسل میں اٹھانے کی کوشش کی تو انڈیا اسے ویٹو کر دے گا گویا انڈیا کو کشمیر میں جارحیت کی کھلی چھٹی دے دی گئی ہے اب یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے انڈیا جاپان اور جرمنی نے مل کر ایک ریفارم گروپ بنایا ہوا ہے جو کئی سال سے سپر پاورز کی جانب سے ویٹو پاور کے خلاف تحریک چلا رہا ہے کہ یہ کسی ملک کے پاس نہیں ہونی چاہیے اب اگر بھارت اس ویٹو کو استعمال کرتا ہے تو دو سال کی عارضی سیٹ میں اس کی ساکھ مجروح ہوگی گویا وہ سپر پاورز کے خلاف اپنے موقف کی خود ہی تردید کر رہا ہوگا دوسرا یہ ریفارم گروپ اقوام متحدہ کو جدید عالمی حالات سے ہم کرنے کے لیے اس میں اسٹرکچرل ریفارم 
قوم یا بنیادی تبدیلیوں کی وکالت کرتا ہے ان حالات میں پاکستان یا کسی بھی ملک کے لیے یہ نادر موقع ہوگا کہ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کا معاملہ اٹھانے کی بار بار کوشش کی جائے انڈیا جتنی بار اس کو ویٹو کر لے گا اتنا ہی گندا ہوگا اور اس کی منافقت اور ڈبل سٹینڈرڈ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوں گے ناظرین اکرام بھارت نے گزشتہ کئی سال سے بین الاقوامی گروپ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کے فورم سے پاکستان کو سفارتی دباؤ میں رکھا ہوا ہے کہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے جس سے دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے ایف اے ٹی ایف نے ابھی تک پاکستان کو ان الزامات سے کلیئر نہیں کیا اور انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ ان الزامات کی آڑ میں پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگوائی جائیں ایف اے ٹی ایف کی موجودہ سربراہی چونکہ چین کے پاس ہے لہذا چین نے پاکستان کو موقع دیا ہے کہ وہاں الزامات مات کو غلط ثابت کر لے بھارت جاپان اور جرمنی کی مدد سے اپنے لیے اقوام متحدہ میں مستقل سیٹ یعنی سپر پاور بننا چاہتا ہے مگر اسے ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی اگر وہ چین اور پاکستان کے ساتھ اپنے اختلافات ختم کر لے اور جموں اینڈ کشمیر کے ناجائز قبضے سے دست بردار ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سٹیج پر اسے سپر پاور کا درجہ مل جائے مگر اگلی ایک دہائی میں اس کا امکان کم ہے ویسے بھی دنیا میں تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے اور امریکہ کی جگہ پر چین آگے آ رہا ہے ان حالات میں بھارت کو دی گئی امریکی یقین دہانیاں کام نہیں آئیں گی البتہ بھارت کے سیکیورٹی کونسل کی رکنیت حاصل کرنے کا سب سے بڑا نقصان کشمیریوں کو ہونے جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ جیسے اعلیٰ ترین پلیٹ فارم پر کشمیریوں کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھے گی گویا کشمیر میں بھارت خود ہی جج اور خود ہی جلاد ہے ایک بار پھر پاکستان کی بال پاکستان کی سفارت کاری کے کورٹ میں ہے اور سفارت کاری میں ہمیشہ ہی پاکستان کمزور وکٹ پر ہوتا ہے